Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Technoware Kali ini saya ada Servisan lampu demaker ya Ini sedikit berbeda dari merek Biasanya ya gorilla atau kardus polos Kali ini dengan merek Wissemic ya Wissemic ya Ini ukurannya 5 inci Nah ini di sini Keterangannya Komplit ya Beda dari yang biasanya di sini tertulis chips LED-nya dia pakai USRAM. Tegangan kerjanya di 12 sampai 30 volt. Untuk di lampu jarak dekat 30 watt, jarak jauhnya 45 watt, kemudian color temperaturnya 6000 Kelvin sampai 6500 ya. Ukurannya 5,7 inch ya, sama yang kecil. Kemudian di sini diklaim Live time nya sampai 50 ribu jam Wow lumayan ya Ini nah kondisinya seperti ini beda sama King Kong ya Jadi jarak dekatnya seperti ini Kalau jarak jauh dia nyala semuanya Oke okay. Sebelum saya lanjut gimana proses servisnya Jangan lupa subscribe channel Technoware dulu ya Nah ini setelah berhasil saya buka Mika dan lensanya terlihat dalaman komponen di dalamnya ya ini lebih simpel ya daripada yang merek Gorilla kemarin ya jadi ini ada beberapa dioda 1 2 3 4 5 ini dioda ya kemudian pakai 3 mosfet ini ya nanti saya cek dulu komponen mana yang rusak yang harus diganti soalnya ini setelah saya tes ternyata yang mati jarak dekatnya ya jadi jarak dekatnya tuh ini ini mati yang nyala cuman jarak jauh jarak jauh tuh 1 2 3 ini ya oke akan saya cek dulu ya di kemarin setelah saya cek ternyata yang rusak itu yang pertama adalah mosfetnya ya jadi mosfet tuh seperti ini ini berfungsi sebagai switching ya switching di dalam sebuah rangkaian elektronik ya mosfetnya itu bawaannya tuh sangat kecil ya saya nyari di toko-toko elektronik sangat susah adanya pun yang gede ya nggak bisa dibandingkan bawaannya ukurannya segini cuman saya dapat ukurannya yang gede ya cuman secara spesifikasi sama ya sehingga mau nggak mau saya posisikan berdiri gini ya soalnya kalau ditidurin dia mentok ya nggak muat ya memang harus akal-akalan ya namanya servis ini pasti buat mencari pengganti yang seperti bawaannya sangat susah ya kemudian lampunya ya ternyata lampu setelah mosfet saya ganti masih nggak nyala ternyata lampu LED nya yang buat jarak dekat yang sini 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 itu putus semua ya harusnya kalau dicek itu nyala seperti ini 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 yang jarak jauh ya nya nyala seperti ini. Nah, jadi yang sini mati ini. Contoh yang udah saya bongkar. Ini lampunya kecil. Kalau dari kerdusnya ngomongnya dari Osram ya ini ya. Saya nyari ini di semua toko di kota saya ini nggak nggak nemu nggak ada ya. Akhirnya ya terpaksa saya ganti yang jenis SMD yang seperti ini ya. Ini lebih gede ya. Ya mudah-mudahan harapannya sinarnya setara seperti aslinya ya ini meskipun kecil ini sangat-sangat terang ya karena memang dari spesifikasinya katanya pakai chipsnya dari Osram ya sekarang saya tes dulu ya saya cek mudah-mudahan berhasil ya. sekarang dari jarak dekat dulu ya dekat dulu nanti yang nyala ini dekatnya ya kemudian jarak jauhnya nanti ini ikut nyala nah, bisa dibandingkan ya ini lampu sekecil ini tapi lebih terang dibandingkan yang dua ini ya ini padahal dua ini cuma satu biji tapi ini sangat-sangat terang ya ya tapi berhubung nyari spare partnya saya nggak nemu ya soalnya nyari pengganti LED itu gampang-gampang susah ya kadang ada yang secara voltase voltnya sama tapi wattnya kegedean 
ada yang buatnya sama tapi voltasenya nggak sesuai jadi ya memang e, harus kita sesuaikan ya ya pasti efeknya hasil sinar yang dihasilkan nggak e, bisa sama persis ketika lampu masih original aslinya sebelum rusak ya ya minimal bisa kita perbaiki lampu ini bisa kita pakai lagi ya udah selesai servisnya saya tinggal rapikan nanti kembalikan ke mika mikanya ke casingnya ya Nah sebenarnya yang sangat disayangkan ini ya Jadi kisi-kisi dari belakang daymaker ini Sebenarnya ada fungsinya ya Yaitu dia heatsink atau pendingin dari komponen yang ada di dalamnya ya Cuman banyak sekali yang teman-teman lakukan buat custom ya Karena mungkin gak muat sama batok lampunya Sehingga mengharuskan Etsing ini di gerinda ya, dipapas ya, sedemikian rupa. Ya meskipun bisa terpasang, tapi pasti saya yakin sedikit banyak berpengaruh ya terhadap di dalamnya. Namanya desain heatsink itu udah dihitung sedemikian rupa ya buat melepas eh, panas atau kalor ya. Akibatnya kalau heatsink sudah dipapas gini, pasti dia kemampuan ngebuang panasnya juga berkurang ya pasti seperti halnya di motor konvensional motor-motor lama yang belum pakai radiator itu kan juga ada kisi-kisi seperti ini ya bayangin kalau kisi-kisinya itu dibabat di, dikurangin ya pasti motor juga overheat sama halnya seperti daymaker jadi ketika kisi-kisi dikurangin dibabat ya pasti efeknya cepat panas iya sehingga berpengaruh ke kom apa laptop komponen yang ada di dalamnya ya tapi namanya custom pasti kadang memang butuh pengorbanan ya sebenarnya sih kalau menurut saya lebih bagus kalau dibiarin aja ya jadi heatsink ini posisinya berada di luar dari cover mika ya pasti efek pendinginannya lebih bagus soalnya apa lampu daymaker itu didesain udah waterproof anti air ya nih sini spesifikasinya tertera ya sini ada waterproof level nih IP65 ini artinya ini anti air ya jadi meskipun ini teman-teman nggak -teman pakai housing lampu ya dia diklaim udah anti air nggak bakal ada air masuk ya sebenarnya tapi ya kalau memang mau dipasang sama housing ya nggak ada masalah sih setelah Mika kita pasang saatnya kita lakukan pengetesan ini lampu dekat ya lampu dekatnya sudah nyala kembali kemudian lampu jauhnya dekat jauh di lampu daymaker kali ini simple ya dia nggak pakai DRL nggak pakai lampu sen ya cukup simple ya demikian servis demaker yang saya bagikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pecinta demaker jangan lupa subscribe share like dan komen lebih perkembangan channel tenewer yang lebih baik sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tenewer